Hey, what's up, V heads, and welcome back to my YouTube channel. I am Christian Dela Cruz, isa sa mga writers to V heads. Choco mucho, hindi nagpatalo sa batang rebisco. Kalay mao, naghalimao. But before that, mga ka V heads, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos. Pinatunayan nga ng veteran team Choco mucho kung anong kaya na lang ipakita after defeating young Choco mucho team. Wala ngang sister-sister team para sa parehong kuponan as they go all out against each other. Pero nagpakita ng confidence at pagkabeterana ang Choco Mucho, winning 4 sets over Ribisco, 22-25, 25-17, 25-19, at 25-17. Ito ang unang panalo ng team at 1-3 while bumaba naman ang Ribisco sa 0-5 win-loss record. Nagpakita nga agad ng aggressiveness ang veteran Choco Mucho kontra sa batang Ribisco showing almost perfect volleyball sa start ng first set. Sinubukan namang dumikit ng Ribisco pero sadyang unstoppable si Namau at Paat. Nagdikit naman ng score sa mid part ng set na magpalitan ng errors ang both teams. Nakatikim naman ng unang kalamangan ng Ribisco matapos magtuloy-tuloy ng errors ang Choco Mucho. At nabuhayan na rin ang gunners ng Ribisco, especially Manabat and Laksina. Napabagal rin nila ang opensa ng Choco Mucho, stealing the first frame, 25-22. Mainit uli ang naging panimula ng Choco Mucho sa second set, pero sumasabay naman ang batang Ribisco. Pero nagsimulang mag-pull away ang Choco Mucho nang mag-init ang performance ni MJ Phillips. Nagsimula na rin mag-init ang iba pang players ng Choco Mucho like Meneses. Kaya naman lumobo ang kalamangan, 2011. Mas nagcommit rin ng maraming errors this set ang Ribisco habang natahimik ang opensa ng team. Hindi na nga pumayag ang Choco Mucho na maisahan ulit, finishing the set 25-17. Nagpatuloy uli yung momentum ng Choco Mucho coming into third set with their net defense silencing din din manabat. Well distributed rin ang puntos on the blue shirts while ang Ribisco ay nagstruggle sa pagpuntos. Nagsimula uling mag-pull away ang Choco Mucho after 10 point mark and still lahat ng players nila ay pumupuntos even Dina Wong. Nagkaroon naman ng mini run ang Ribisco sa latter part ng set 1924 pero masyado nang malaki ang lead advantage ng Choco Mucho taking the set 2 sets to 1. Sobrang tight naman ang naging simula sa 4th set with Rhea de Makulangan starting for Ribisco. Nag-iba nga yung tempo ng Ribisco sa ganda ng distribution ni de Makulangan. Pero tulad ng 2nd at 3rd set, muling nakakuha ng momentum ang Choco Mucho after that 10 point mark. But this time, mas maaga nang humabol ang Ribisco. Hindi naman pumayag si Mao leading the Choco Mucho sa latter part ng set, bagay na humadlang sa comeback ng Ribisco. Bumomba si Kalay Mao ng 20 puntos from 19 attacks and 1 block. Tinulungan siya ni na MJ Phillips with 13, Paat with 11, Palumata with 10, and Meneses with 8. While for Ribisco, nanguna si Faithness Peros with 12 points from 12 attacks. Habang nagpakawala naman si Dindin Manabat ng 11 points from 10 kills and 1 block. May 10 puntos naman si Micaela Belen. Sa team stats, naglista ang Choco Mucho ng 53 attacks kontra sa 45 ng Ribisco. Lumamang rin sila sa blocks 9-4. At hindi rin nila pinalampas ang service with 8 compared to only 2 of Ribisco. Parehong kuponan naman ay may 27 errors. Matapos ang winless prelims at quarterfinals ng Choco Mucho, nakakuha na sila hindi lang ng set kundi ng isang malaking panalo. Masaklap nga lang dito ay eh kapwa Pinoy club ang natalo pero still a great performance for both teams. Lumabas na yung tunay na laro ng Choco Mucho though may lapses pa rin sa passing, may mga errors pa rin but overall iba yung pinakita nila this game. Makikita mo nga sa body language nila yung confidence na nagdala talaga sa performance nila. Highlight rin dito yung Wong Tumao tandem na ilang beses nag-connect at nagpahirap sa Rebisco. Ito rin so far yung best game ni Meneses na sobrang solid sa net. Finally, nakuha na rin ni MJ Phillips yung game niya with less errors and more points. Habang steady contributors pa rin si Namailin Paat, Del Palomata and of course Don Macandili. 
On the other hand, lumabas talaga yung problema ng Rebisco sa paghanap ng consistent scorer. Hindi nga nila nasusustain yung mainit nilang performance and yun yung butas talaga ng young team. Pero syempre, kudos pa rin kina Micaela Belen na walang takot humampas. Matitibay na Liberos with Nervan Pepito. Great showing by Fitness Peros. Improving performance ni Camille Cal. At syempre, yung leadership at puntos na nadala ng mga veterans, especially din din manabat. But for now, dun nga nag-end yung stint ng Rebisco, placing last place at 7th. Hindi na nga masama yun dahil nakakuha sila ng isang set kontra sa Final Four team ng Sai Pateran. Samantalang Chocomucho naman ay muling haharap sa Kazakh's team ng Jetisu para sa 5th to 6th place match. Bukas na nga yan, October 7, last day ng torneo, still at 1.30pm. So there you have it mga kaviheads. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.